。喂，鹏飞在吗？我是安叶。哎哎哎，安叶，哦，鹏飞还没回来呢。嗯，哎，安叶，你等一下啊，有人敲门。哎，一分钟。赵医生，你你怎么来了？来你们团检查卫生防御落实情况，顺便来看看你们，不行吗？啊，哎，行行行，快快里边请。哎，来来来，请坐，请坐，请坐。来来，坐坐坐。呃，我接一电话啊，一分钟。喂。哦，是这样的，你让鹏飞晚上回来一趟，我找他有点事儿。啊，还有还有，你让他务必请个假，晚上回来吃晚饭。嗯嗯，你放心，你放心，我一定帮你转达。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。来来，吃东西啊！来来，看，吃橘子，榛子，打雷哥。谢谢。快吃啊！哦。哟，有客人，赵女士。你们要休息啊？哦，没没没有没有，我我回来找找个篮球，我打篮球，天还比较好。啊，对，打球。这这球篮球呢？呃，可能在王珂他们屋呢。嘿，你看看，放他们房间干嘛呀？哎，张医生，你坐，你坐。啊，去打会球啊。啊，坐。哎呦，坏了！鹏飞，鹏飞，鹏飞，鹏飞，鹏飞，阿姨晚上让你回趟家，说找你有事儿。哎呀，真死我了！我就不该吃最后那块炸鸡，最不应该的是吃最后那碗饺子。你说为什么他这饺子总是最后上啊？这诚心不让人家吃。哎，你说赵华这姑娘怎么这么好啊？哎，鹏飞，你知道我最喜欢她什么吗？行了行了，打住啊！我得赶紧先回去，等我回来之后再听你宣泄你的幸福。哎，鹏飞，你哪儿去啊？我回去啊！你不是接电话说安燕让我回去吗？哎呦，坏了，他让你回家吃饭。吃饭，我我你别哎哎，刚刚刚才那个赵华在，我就给忘了，你就装你没吃，我怎么没吃？我都吃撑死我了，还没吃。他叫你回家，他肯定有准备，你就装没吃。安、哎、叶从来不这样，他没事肯定不会叫我回去。哎，今天是什么日子？什什什么什么日子啊？就特殊点的，呃，生日、结婚纪念日。嗨，你费这脑子干嘛呀？你回去看看不就知道了吗？就是，问你也是对牛弹琴。我跟你讲，有事拿你试问。哎，你就装你没事啊！哎呀！安叶，呵，这么多菜，你怎么才回来啊？找我有什么事儿？先吃饭，先吃饭。哎，你不会已经吃过了吧？没有啊，我饿着，你看，一直揉肚子，我先洗洗手。哎，看看啊，我给你准备了梅菜扣肉、红烧肉、干烧豆腐。冬瓜、海米，当然还有你最爱吃的粉丝口蘑豆腐，专门是用骨头汤炖的。啊，太香了！怎么样，不比你们空勤灶的差吧？比那强多了。哎呀，你怎么今天做这么多菜啊？这话问的，当然是为了吃了。尝一尝，我炖的红烧肉，看看比你妈妈做的怎么样。今天是什么日子？行了，先别问了，快吃饭。阿燕，你是不是腌了一些泡菜？对啊，按照你妈教的方法煎的。哎，拿来，快！我今天要大开胃，多吃一点，这么多好菜呢，快！好，我去给你拿。哎，你是要吃黄瓜的还是？
，多吃点。行了行了，别吃了，都吃完了还有什么好吃的？你知道吗？我每当看到别人一家人围在一起吃饭聊天，有的时候夏天还能把小桌子搬到院子里去，我就想到了我们。当初嫁给你时，我自认为我已经做了最充分的思想准备，但是我万万没有想到，就连跟你吃一顿饭都这么难。许红静没有说让我回来吃饭。我不是在跟你就事论事。没事儿，咱理解。飞行员嘛，黄金之身，无论是吃还是睡，都要在有组织保障的监督之下。这样吧，星期天，我们一起去采购，一起做饭，一起吃。现在真应该让你妈妈尝尝我的手艺。她现在肯定想不到，我最大的苦恼啊，是无用武之地。安叶，对不起，你赶紧吃完，要不菜都凉了。算了，你不吃我也不想吃。我就说过对不起了，安叶。再吃点吧，啊。那好吧，我来收拾。哎，鹏飞，先这么放一会儿吧。葫芦里卖什么药？哎，讨厌你，凭什么？盯着我看什么呀？这个就是你们机长卖给你的车。是的，从此后我们就是有车的人。嗯，上车。我也得抓着紧啊！天阳，你说咱俩会不会有什么问题啊？从结婚到现在一点动静都没有。我没问题。那就是我的问题了。对，不，我我不是那意思。那你什么意思？我没问题。那不还是我的问题吗？你挺好的。吃点东西，我去给你热。哎呀，你吃哪个？我帮你热一下。哎，我记不清了，你爸是不是也是招风耳啊？干脆啊，我一样给你来一点。快点，我问你换呢。我哪知道啊？哎，你说。这招风耳会不会也遗传呀
。好了，赶紧过来吃吧。哎，你说咱以后生个孩子，会不会也是赵凤儿啊？哎呀，你不会是？太太，你到底让我回来什么事儿？你说要是生个儿子还好，万一生个女儿，也长了一对招风耳，也不知道是什么效果哈。哎，你告诉我，你到底喜欢儿子还是女儿？早说过了，女儿。可是我喜欢儿子，有矛盾了怎么办？好了好了，哎呀，走，吃东西。哎，你明儿飞吗？飞呀、啊。几点了？又到点了，赶快走吧，回宿舍吧，在组织的监督下好好睡上一觉，明天好好飞行，省得又说我们家属影响你们工作，影响你们飞行。那你得先告诉我，到底让我回来什么事儿？嗯嗯，等星期天回来再说，也不晚。我马上要演习，星期六走。多长时间？嗯。怎么了，哎呀！老公，啊，你明天不是休息吗？我也请个假，我们俩一块去趟医院吧。干嘛？去做检查。我们不是想要孩子吗？我各方面功能都很正常，我各方面功能也很正常。罗天阳，现在不是矫情谁正常谁不正常的时候。既然想要孩子，那大家就一起努力。总而言之，不能这样不明不白的拖着。我感觉你感觉什么？你就感觉你凭什么感觉呀、啊？你就大不了这样。如果是你的问题，对外我们不说。实在瞒不住了，就说是我行吗？不是，你你是是是是，说什么呢？不是我我我是那种人吗？你不是吗？要不要去医院看一看？不发烧啊？我拿着纸块。难动吧？要不去医院？我去给医生打电话。哎呀，回来。我怀孕了。真的，我刚才就觉得，就觉得可能是，是不是很难受？比想象的难受多了。会一直这样下去吗？他说至少三个月，不过已经过了一个月了。你演习多长时间？怀孕了，啊！哎呦，部队马上要演习了，鹏飞的部队负责我们的空投，他不去啊？去呀、啊！他在电话里说，俺也说了支持他这次去。看来这孩子还是不错，识大体，过大局。<笑>哎，嗯，那你你这次能见着菲菲啊？有可能。见着跟他聊聊。聊什么？聊什么？你都快当爷爷了，还能老不跟儿子说话？要是见到的话，聊聊。丈夫还是去参加演习了
。安叶虽然妊娠反应严重，却也只好自己照顾自己。回去休息几天吧。哎呦，一个人在家里更难熬，在这儿还能有份工作，分散分散注意力。三个月一过就好了，跟换了个人似的，能吃能睡，我就那样。可这三个月也太难熬了，我这得一天一天、一分钟一分钟的熬。我现在，我觉得连生命都有负担。鹏飞什么时候回来呀、啊？他回来有用吗？还有什么事儿啊？哦，这篇稿子孙总的意思让你再修改一下，你行吗？行。哦，对，跟他们交代一下，待会修理检修一下。这个天气跳伞好啊！哎哎，这天太好了，又没有风。哪个部队？不知道。哪个部队啊？今天的飞行任务问题还不到吧？报告首长，没有问题。我不同意。为什么？为什么我已经说了很多遍了？我不想再说了。我再说，我怕你犯，我也犯。彭湘江远远的看见了彭飞，他想跟儿子和解。是，我们是昨天晚上商量好的，我们还商量了，我们十一结婚，我没意见啊。但是有困难，别找我。不会的。你放心，天塌下来我们自己顶，绝对不会，尤其不会麻烦你。但鹏飞想起往事，还是无法原谅父亲，借故走开了。我木正到飞机上了，我去拿一下啊，我去帮你吧。不用不用。彭湘江看见儿子离去的背影，也只好无奈作罢。回去吧，我送安叶回家。我我一起送回去多好啊！我想跟安叶说会话。有什么话不当着我面说呢？你放心，不会听的。哎，安叶，哎呦，你这刚怀孕的人，怎么拎这么沉的东西啊？你也不怕流产？这不是怕骑车摔着吗？那，你就不能一次少买点？我去医院检查了，卵巢囊肿，要做手术。啊，非得手术啊？想要孩子，就必须手术。本来还想说你们家鹏飞不在，你那有什么事儿还帮帮你们。行了，各忙各的，各顾各的吧。随着一次次起飞、降落。三个月的时间很快过去了，鹏飞的演习也接近尾声。
题。那我先走了，走吧，再见。这是在核电、预演和正式演习中，我市共组织飞行五十四个飞行日，工匠人员一千三百六十人，物资一百四十九点九二吨。喂，妈。啊，对，鹏飞马上就回来，就这两天的事儿。对，我现在胃口好极了。哎，您说真神了，三个月之后第二天马上就好。啊，我现在能吃能睡的。海云，回来了。哇，见着菲菲了。没见着。哎，你不是说他是你们那儿散将吗？那么多飞机的。阿叶这边还不错，每天我们都电话联系。怎么了？演习不顺利啊？很顺利，我有点累拐动拐，我是动三，我现在遇到雷暴云炮，注意向东绕飞。动拐明白，向东绕飞。动三动三，动三动三。我是动管，我是动管，雷暴云炮已先我一步到达你说的航线，到达你说的航线，我飞不过去，我飞不过去。东三，东三，我是动管，我已超过雷暴，准备降落，你怎么样？失效，内外联络中断。
真不容易，俺也更不容易。想着，我在想，这倒是个好机会，动员鹏飞到民航来。你让鹏飞转业脱军装，不可能、啊。没有不可能的事儿，只要价格合适。你们什么价？以质论价。像鹏飞这样的，只要他来，两把钥匙立马到手。一把房钥匙，三室一厅；一把车钥匙，上海桑塔纳，月薪一万，飞行小时费是月薪的数倍，可以吗？可什么以啊？你知道国家培养一个飞行员得多少钱吗？就你们那两把钥匙，还不过人家的零头呢。我是以个人为论，啊，就这么定了。你说我们领导跟我说过无数次，让我动员我这些在部队的同学到民航来，我原来你是想立功啊？什么话呀？是双赢，啊！我劝你趁早打住，挖墙脚的事儿咱们不能干。再说了，我还在市里工作呢。去去去去去，得了吧您那，哎，就您在那个幼儿园转那仨瓜俩枣的，到现在这个房还没分上，还住单身宿舍呢。我劝你啊，这个赶紧的辞职吧，也省着我两点包，是不是？我觉得你还是两地跑吧。我喜欢幼儿园的工作
为自己担惊受怕的妻子，鹏飞进退两难。他不想再让安夜伤心，又无法放弃视若生命的事业。但不分。正好，来来，帮我抻着点。干什么？哎呀，这旧的棉毛衫裤啊，给孩子剪了当尿布是最好的，又柔软又吸水。来来来，我上了一天班了，回来还得帮你干这个。想不想当爷爷了？哎呀，心情挺复杂的。我也是啊，又想抱孙子，又怕抱孙子。抱了孙子啊，说明我们老了，步入了爷爷奶奶的行列。来，你先坐着，我去把汤给炖上啊。来，先盖一下。到床上躺着。哎呀，我不想去。听话。谁啊？我，我。那罗小素。嘿，你俩太及时了，我们刚回来。哎呀。阿姨，我给你熬了点鸡汤。我妈说啊，这小月子也得好好做，做不好啊也会捞病的。来，我来弄。别，我来吧。给我吧。谢谢小素。别客气。好了，洗一洗，晒一晒，一消毒，哎，就能用了。哎，我饿了啊！马上就开饭。哎，这还没出生呢，一天就这样。真要是出生了，你们的心里还能有我吗？不知道，但是有一点可以肯定：等你孙子出生了，你在你儿子心里的位置肯定发生变化。哼，孩子们都这样，不到自己有孩子是体会不到父母的。就他呀，哎呀，不去，去民航不也得飞吗？只要是飞就坚决不去。我的原则是一步到位。一步到位，什么意思啊？哎呀，我跟你说啊，除了飞，别的我干不了。你不学，你不肯学，当然什么都干不了了。那我问你，你原来停飞的那些同学？还有教员们，人家是怎么活着的？哦，那不开飞机就坐吃等死，什么都干不了了。不是，哎哎，怪我刚才没有讲清楚，这个光顾强调这个民航的待遇了哈。安、啊、爷，你听我说，这同样是开飞机，它的安全系数太不一样了。民航的危险比起军航来，那要小得多得多得多。为什么？职能决定的。
，民航只能决定我们飞行的原则是：第一是安全，第二是安全，第三还是安全。他能不飞，他就不飞。这个军航，他的这个职能决定他的飞行原则是：第一，是准备打仗；第二，是准备打仗；第三，还是准备打仗。所以他们呀、啊，是能飞就得飞，必要时他不能飞，他也得飞，是吧？当然了，这个民航它也有出事儿的时候。是吧？跟这些机动交通工具比起来，像汽车呀、啊、火车呀、啊，包括这个轮船，民航的出事的比率，它就是最小。阿姨，喝汤吧，边喝边说。那个，所以哈、啊，这个安全啊，它是相对的，它没有什么事情是绝对的安全。就比如这个汤，它这个喝汤啊，它有呛死的，就是。不是，我不是那个意。咱们回家吧，让人家安静的吃顿饭，啊，走。鹏飞，那个，我觉得啊，你们应该好好的考虑商量一下，回头给我一个回信。回家了。嗯。哎，对了，明天星期天你们就别做了，我多做点就有了，做好了给你们送下来。看我老婆多好，我真的觉得你们应该。哎哎哎哎。时间都留在这儿，更何况你还有你的英雄梦，鹏飞。你想在战争中建功立业，可是现在是和平时代。哟，哎呀，你怎么在这儿立着？我以为你睡觉呢。都躺了一个星期了，也该走动走动了。醒了。哎，你们在这儿站着干嘛呀？快坐呀。嗯，那个，阿姨。没事，翻翻这个有关民航的介绍。没听见。好。你干嘛？太阳好，我把被子晒晒。哎呀，给阿爷打个电话，我突然想起来了，我有一个同学。怀孕的时候啊，晒被子，结果一下给抻了
，流产了。哎呀，以后啊，怀了就流，怀了就流，上医院看也不行。大夫说了，这叫习惯性流产，很不好治的。喂，哦，妈妈，啊，哦哦，您说，您说。